les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Emploi francs reconduit pour 2024. Le dispositif des emplois francs a été institué à titre expérimental, initialement du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, dans des territoires délimités. Il a ensuite été généralisé à l'ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville et reconduit chaque année. Alors que le dispositif des emplois francs devait cesser de s'appliquer le 31 décembre 2023, un décret l'a reconduit une nouvelle fois pour un an. Il peut donc être mobilisé pour des contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2024. Les principaux paramètres du dispositif sont maintenus, sans changement. La seule différence réside dans le fait que l'employeur n'a plus qu'un mois, au lieu de trois mois, pour déposer sa demande d'aide à France Travail. Deuxième sujet de notre JT. Investissement dans une jeune entreprise innovante. L'article 48 de la loi de finances pour 2024 instaure un nouveau volet de la réduction d'IRPME, dite Madelin, afin de favoriser l'investissement dans de jeunes entreprises qui innovent. Ainsi, les souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes ou de jeunes entreprises de croissance réalisées entre 2024 et 2028 ouvrent droit à une réduction d'IR de 30%, dans la limite annuelle de 75 000 euros ou 150 000 euros pour un couple. Si l'entreprise cible consacre au moins 30% de ses dépenses à la recherche, la réduction d'hier est de 50% dans la limite de 50 000 euros ou 100 000 euros pour un couple. Ces deux dispositifs exclusifs l'un de l'autre sont plafonnés à 50 000 euros sur la période 2024 à 2028 et ne sont pas visés par le plafonnement global des niches fiscales. Troisième sujet de notre JT. Taux de l'intérêt légal au 1er janvier 2024. L'intérêt légal connaît deux taux calculés semestriellement, l'un pour les créances des particuliers, l'autre applicable à tous les autres cas. Les taux applicables jusqu'au 30 juin 2024 viennent d'être publiés. Toujours en forte hausse, le taux visant les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels s'élève ainsi à 8,01%, contre 6,82% au semestre précédent. Le taux applicable dans les autres cas augmente également, passant de 4,22% à 5,07%. Rappelons que le taux de l'intérêt légal, sauf cas particulier, est celui qui court sur le montant d'un impayé à compter de la mise en demeure par le créancier. Entre professionnels, les conditions générales de vente doivent prévoir des pénalités en cas de retard de paiement, leur taux ne doit pas être inférieur à trois fois celui de l'intérêt légal, soit 15,21% au premier semestre 2024. <rire> 